Cum ați reușit, domnul primar, să o atrageți de partea dumneavoastră pe doamna Ștefania de la USR? Doamna Ștefania este o cunoștință veche a noastră. Eu i-am respectat opțiunea de a trece la usr -ul. Doamna mi-a spus motivele că nu se mai regăsește și în principal la vină ce mi-a zis că ar fi domnul Cătălin, care nu mă pricepe chiar la amănunte, nu mi-a spus doamna toate amănunte. A zis că nu se mai regăsește în usr -ul. Și e discusă să vie la noi. Pe un loc eligibil. Pe un loc eligibil, este o bună comunicatoare, este economist de profesie, contez foarte mult pe, pe capacitatea ei de... și sigur va ajunge în Consiliu, pe capacitatea ei de a, de, a, de a... Deci de aia vă spun și eu am încercat pe primele locuri, nu s am neapărat să omitesc care în Consiliu n-au nimic, n-au ce spune nimic. Deci am încercat ca să aduc pe primele locuri considerate de mine și nu vă ascund. Noi mizăm pe cinci consilieri, cel puțin, PSD-ul, dar să fie și oameni care, într-adevăr, să ia pulsul și aibă un cuvânt de spus în Consiliu. Că, vă mai spuneam eu, am avut cinci consilieri în mandatul trecut, dar ca pita caldă, băieți foarte buni. Au ridicat sau nu ridica mâna, că altceva nu au avut de spus. Având în vedere că o cunoașteți pe doamna Ștefania, n-a fost calul dumneavoastră Troian în USR? Nu, nu. Deci, domnule, eu nu m-am preimplicat, deși vă spun sincer și trebuie să recunoască și domnul Spargheu, că eu l-am rugat să preia usr -ul. Dumneavoastră l-ați rugat pe domnul Spargheu să preia usr -ul. Da, lui Cătăline, tu ești un băiat foarte bun, zic că lucrezi cu oameni, ai lucrat cu oameni, de ce nu încerci să iei anul trecut, când au început vânzolelele cu asta. Cum l-ați ales tocmai pe domnul Spargheu și nu pe altcineva? Hai să vă spun sincer, el este din câmpul moldovenesc, eu sunt din Batra Dorne. Este bucovinean, știți dumneavoastră, bucovinene sunt oameni așezat, oameni îmbetați în lista de modestie. Știind că și lucrează într-o multinacională și are suborne destui oameni și înseamnă că lucrează, are totul studii superioare, zic că ar fi un real ajutor. Chiar dacă nu intră primar, intră consilier și mă gândesc că va fi de un real ajutor în Consiliu, unde trebuie într-adevăr să se dezbată problemele comunității și nu alte probleme de diverse alte chestii sau de genul ce s-a întâmplat din 2016 încoace, genul de a pune frâne primarului ca să nu mai câștige un mandat. Păi și în cazul ăsta, dacă este prieten de-al dumneavoastră, mimează Că vă contracarează sau chiar face campanie no, no, împotriva no, no, dumneavoastră? Nu, vă spun sincer, își face campanie sinceră pe speranța cu va ajunge primar. Acum nu o să-i permită nici partidul să mimeze uh, și mai ales usr care vrea să acceadă cu cât mai mult primare viitorul mandat. Deci chiar nu mimează domnul Cătălin, am mai avut mici discuții pe tema asta. Eu vă spun, înțeleg, nu înțeleg greutățile. Când cineva a venit de 3-4 ani să mă face hoț, aia chiar nu, nu pică bine. Fiindcă n-am furat, vă spuneam, am în jur de 80 de neîncepere a urmării penale. De atâtea ori am fost reclamați la parchetul de pe lângă, ori parchetul tribunal, ori parchetul curții de apel, deci aia chiar mă supăr un pic. Și sunt oameni care mă cunosc de 35 de ani, când zic că mă face o să mă fac o să care au venit acum. Acum mai știți, dumneavoastră, sunt și acele uh, conturi, uh, conturi așa, de care nu știe nimeni și e la modă în campane, așa că suport. Nu mă chiar mă supără, cel puțin operativul de oț, fiindcă știu că n-am furat nimic, stau în aceeași casă de 35 de ani, cu cât cu mai încet, încet mi-am pus-o și eu la punct. N-am nici vile, n-am nici terenuri, mașină am de 12 ani, nu mi-am înlocuit anual mașina să-mi iau ultimul răpne. Copiii la fel, nu circulă cu Lamborghini, circulă cu golfuri, cu ce o putut și ei să ia. La mâna două toate, nici una nu are, nici una are mașină nouă. Și domnul primar, îi dați vreo șansă domnului Spargheu? Nu, ca primar, nu, sincer, vă spun, e prea nou și să călaz. Partidul, vedeți și dumneavoastră, și la ei destul de probleme, dar consilier sunt sigur că va ajunge, măcar el. Da, primar? Și primar nu au nicio șansă.
Vă spuneam, nu, e un partid nou, e un, el e prea proaspătă să calaz, în 3-4 ani nu poți să iei pulsul să calaz. Să m-am uitat un pic și la programul electoral, pe la programul electoral al partidului, cu mici chichițe pentru să calaz acolo. Din moment ce nu știi ce doresc să călăzene cu adevărat, înseamnă că nu merit să fii primar. Și din platforma electorală a domnului Spargiu, dumneavoastră trageți concluzia că dumnealui nu știe care sunt problemele reale ale comunității? Nu știe, domnul. Iertați-mi lipsa de modestie, pot să se supere și el. Nu știe, că nu neapărat ambrozia sau mai știu ce sunt problemele generale solicitate de către oameni.